हाय मैं बालकृष्ण खेवजी प्राइड के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन तो आज हम लोग सीशाप के अंदर देखने वाले हैं फंक्शन कैसे यूज करेंगे मतलब हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया था अभी तक हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन देखा देन उसके बाद उसके बाद हम लोगों ने डेटा टाइप्स डिस्कस किए देन ऑपरेटर डिस्कस किया देन उसके अंदर लूप्स कैसे यूज करेंगे देन नेस्टेड लूप्स वगैरह देखा देन इसके अंदर हम लोग आज देखेंगे फंक्शन कैसे यूज करेंगे हमें इसके अंदर फंक्शन क्यों यूज़ करना है क्योंकि फंक्शन कैसे होते हैं मतलब फंक्शन जैसे जावा के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया था जावा के अंदर फंक्शन जब भी रेफरेंस में यूज़ करते हम लोग तो हम लोगों ने देखा था सी प्लस प्लस के अंदर भी हम लोग मेंबर फंक्शन बनाते थे मतलब हर एक क्लास का कैसे रहता है हर एक क्लास में मेम्बर फंक्शन रहते हैं देन उसका डेटा मेम्बर रहेगा तो कोई भी फंक्शन रहेगा तो कोई भी फंक्शन के साथ क्या करते हैं हम लोग कॉल करना पड़ता है मतलब कम्युनिकेट करना पड़ता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं तो आज हम लोग उसी उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं मतलब कॉलिंग कैसे रहेगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट कॉलिंग कैसे करेगा देन फंक्शंस कॉलिंग कैसे होते हैं तो वो आज तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे सी प्रोग्राम के अंदर आपने देखा था कि उसके अंदर कॉल बाय वैल्यू देन कॉल बाय रेफरेंस वैसे फंक्शन होते हैं तो वही फंक्शन अगर मुझे सी शाप के अंदर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करूँगा मैं तो सिमिलरली चलो देखते हैं यहाँ पर सिंटेक्स वाइज हम लोग देखेंगे तो सिंटेक्स वाइज हमें पता चलेगा पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर कैसे होता है अगर फंक्शंस को कुछ भी डिफाइन करना है तो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है तो सिंटेक्स वाइज अगर हम लोग जाएंगे तो फंक्शंस डिफाइन हो जाते हैं मतलब अगर पर्टिकुलर फंक्शंस को किसी भी फंक्शंस को डिफाइन करना है तो फंक्शन में कुछ प्रोसीजर्स रहते हैं मतलब कोई भी प्रोसीजर रहेगा तो कैसे प्रोसीजर रहता है उसका तो फर्स्ट रहेगा फंक्शन नाम मतलब कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन को नेमिंग करना पड़ता है हमें पर्टिकुलर मतलब फंक्शन को नेमिंग क्यों करते हैं हम लोग मतलब कोई भी अगर क्लास का हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है फंक्शंस के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं फंक्शंस को नाम देते हैं देन उसके बाद देखेंगे हम लोग जैसे उसके अंदर रिटर्न टाइप्स वगैरह होता है देन रिटर्न टाइप्स की यूज़ करेंगे रिटर्न टाइप्स मतलब क्या होता है जो फंक्शन का रिटर्न डेटा रहता है मतलब क्या डेटा टाइप्स वो रिटर्न करने वाला है तो उसके वो ऊपर वो डिपेंड करते हैं तो हम लोग फंक्शन की यूज़ करेंगे और फंक्शन का क्या यूज़ होता है वो सी फंक्शन सी प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने देखा था तो फंक्शंस का बेसिकली यूज होता है जो हमारे पास लार्जेस्ट प्रोग्राम रहते हैं तो लार्जेस्ट प्रोग्राम को क्या करते हैं हम लोग एक स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल में हम लोग क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं ताकि मतलब पर, उसका परसेप्शन क्या होता है कोई भी अंडरस्टैंडिंग या अगर उसे कुछ कुछ भी अगर डेवलप करना रहेगा पर्टिकुलर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना रहेगा तो बेसिकली ईजी हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी वो सिंपल हो जाता है मतलब कोई भी अगर कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम बनाता हो तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कैसे होता है वहाँ पर लाइन्स ऑफ कोड बढ़ा रहता है बहुत मतलब बहुत बढ़ा रहेगा उसका लाइन्स ऑफ कोड बढ़ जाता है तो मुझे क्या करना रहता है लाइन्स ऑफ कोड अगर मुझे रिड्यूस करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं फंक्शंस यूज़ करते हैं मतलब फंक्शंस यूज़ करेंगे तो लाइन्स ऑफ कोड हम लोग कैसे कम कर सकते हैं मतलब कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसको स्मॉल स्मॉल ब्लॉक में उसको डिवाइड कर देते हैं मतलब वही हम लोग क्या करते हैं जैसे हमारे पास मेन फंक्शन रहता है तो मेन फंक्शन में पता चेक करना चाहिए कि हम लोग कुछ तो फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है क्लास के अंदर हम लोग फंक्शन का अलग पार्ट बनाएंगे और मेन फंक्शन का तो अलग ही पार्ट रहेगा बट अगर मैं फंक्शंस को अलग से डिक्लेयर कर रहा हूँ अलग से डिफाइन कर रहा हूँ तो फिर मेन फंक्शंस को पता कैसे चलेगा कि हम लोगों ने बाहर कैसे कोई तो फंक्शंस बनाए जिसको हम लोग मेथड्स बोलते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शंस कॉलिंग तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है वार्ड मेन के अंदर हम लोग एक फंक्शन कॉलिंग का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम लोग कोई भी फंक्शन रहेगा तो फंक्शन को हम लोग वहाँ से कॉल कर लेते हैं तो चलो देखते हैं फंक्शन के अंदर क्या क्या टाइप्स रहेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग तो फंक्शन के अंदर आपको दिखाई देगा फर्स्ट दिख रहा है फंक्शन नेम देन आपको पता चलेगा दिख रहा है रिटर्न टाइप और देन दिखेगा आपको फंक्शंस का नाम मतलब फंक्शंस नेम हम लोगों ने जो देखा तो फंक्शन नेम का वहाँ पे जरूरी क्या रहता है मतलब फंक्शन नेम क्यों रिक्वायर्ड है वहाँ पे तो फंक्शन नेम हम लोग इसके लिए यूज़ करेंगे ताकि मतलब अगर मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं गया तो मेन फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है ऑब्जेक्ट को फंक्शन के साथ कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेट कर, करते हुए उसे समझना चाहिए कि कौन से फंक्शन को एक्चुअली उसको कॉल करना है तो वही फंक्शन में जाके वो कॉल करेगा और वो फंक्शन के अंदर जो कुछ भी प्रोसीजर रहेगा वो क्या करेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट कर लेते हैं फंक्शन के अंदर बट जैसे हम लोगों ने C++ के अंदर देखा था अगर फंक्शन के साथ मुझे अगर ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करना है तो सी का सिंटैक्स उसका मतलब बहुत ही डिफरेंस है जो जावा और सीशाप से बहुत डिफर
ताकि अगर कोई भी फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट थ्रू में उसे कॉल कर सकता हूँ फंक्शन को तो ये होगा नॉर्मल फंक्शंस का सिंटेक्स मतलब फंक्शंस कैसे डिफाइन करने डिक्लेयर करने तो देखा रहेगा और भी फंक्शंस के अंदर एक टाइप रहते हैं फंक्शंस प्रोटोटाइपिंग करके तो फंक्शंस प्रोटोटाइपिंग इज नथिंग बट फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन डिक्लेरेशन क्यों करना पड़ता है अगर मुझे फंक्शंस को कहाँ पर भी अगर एक्सेस करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं फंक्शन को पहले प्रोटोटाइपिंग देते हैं मतलब उसको फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर देते हैं ताकि जैसे हम लोगों ने अभी सिंटैक्स देखा तो सिंटैक्स वाइज उसको डिक्लेयर करना है तो देखते हम लोग फंक्शन का सिंटैक्स क्या रहेगा तो यहाँ पे देख रहे हो जैसे रिटर्न टाइप दिख रहे हैं पहले देन फंक्शंस का नाम देन फंक्शंस के अंदर पैरामिटर्स के अंदर आपको दिखेंगे पैरामीटर्स तो ये पैरामीटर्स क्या होते हैं पैरामीटर्स मतलब ये होते हैं एक रिक्वायर्ड एलिमेंट जैसे अगर कोई भी मुझे कोड एग्जीक्यूट करना है तो कोड एग्जीक्यूटिंग टाइम पर अगर मुझे क्या रिक्वायर्ड एलिमेंट लगने वाले वहाँ पे मतलब क्या रिक्वायर्ड वेरिएबल लगने वाले हैं तो वो वेरिएबल को हम लोग पैरामीटर लिस्ट में पास कर लेते हैं बट अगर पैरामीटर तो अगर फंक्शंस को कॉल करना है तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था ताकि क्लास का रेफरेंस मिलेगा हमें देन रेफरेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं उसके मेंबर को हम लोग कॉल कर सकते हैं राइट देन हम लोगों ने क्या किया जैसे फंक्शन के अंदर अगर मैंने पैरामीटर्स पास किया है तो जब भी ऑब्जेक्ट जब भी फंक्शन के साथ कम्युनिकेट करेगा मतलब क्या करेगा वो कॉल करेगा फंक्शन को उसी टाइम हमें क्या करना है उसको आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करके देने तो वही आपको यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग में दिखेगा तो ये हो गया फंक्शंस के बारे में मतलब फंक्शंस कॉलिंग कैसे होते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होते हैं फंक्शन डेफिनेशंस कैसे होते हैं तो ये देख लिया हम लोगों ने मतलब यही सिमिलरली हम लोगों ने जावा के अंदर भी देखा था जावा के अंदर भी सिमिलरली कॉलिंग वगैरह होते हैं जैसे हम लोग फंक्शन बट अगर यही सिंटेक्स अगर सी के अंदर देखेंगे तो सी का सिंटेक्स थोड़ा अलग रहता है मतलब वहाँ पर कैसे रहता है क्लास अलग रहता है दैन क्लास के बाहर उसका मेन फंक्शन क्रिएट किया जाता है मतलब उसका अप्रोच जो रहता है उसका बॉटम टू टॉप अप्रोच रहता है मतलब बॉटम से टॉप तक वो एग्जीक्यूशन रहता है उसका बट ये सी शाप का अलग ही रहता है सी शाप और जावा का एग्जीक्यूशन सेम ही रहता है मतलब क्लास के अंदर ही क्या करेगा वो डेटा मेंबर बनाएगा और मेंबर फंक्शंस बनाएगा और उसे क्या करते हैं वो क्लास एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो अभी देखते हैं फंक्शंस के अंदर जब हम लोगों ने अभी देखा बेसिक सिंटेक्स देखा कि फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट करेंगे उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे अगर कॉल करना रहेगा अगर पैरामीटर्स पास किए तो पैरामीटर्स को आर्ग्यूमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे ये सब हम लोगों ने देख लिया तो देखते हैं फंक्शन के अंदर कौन से कौन से टाइप के फंक्शन हो सकते हैं तो चलो देखते हैं यहाँ पे फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन तो यहाँ पे आप देख रहे हो तो टाइप ऑफ फंक्शन में आपको दिखाई देगा फर्स्ट है कॉल बाय वैल्यू देन सेकंड दिख रहा है आपको कॉल बाय रेफरेंस तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में दोनों में डिफरेंस क्या होता है तो फर्स्ट आपने जो देखा कॉल बाय वैल्यू वही सिमिलरली हम लोग सी या सी प्लस प्लस में भी यूज कर सकते हैं राइट जैसे सी प्लस एज लाइक अगर कंपेरेटिवली हम लोगों ने जावा में देखा तो जावा में कंपेरेटिवली कॉल बाय रेफरेंस यूज नहीं कर सकते बिकॉज कॉल बाय रेफरेंस के लिए पॉइंटर रिक्वायर्ड रहते हैं तो पॉइंटर रिक्वायर्ड वो सिर्फ सी में सपोर्ट करते हैं इसलिए कॉल बाय रेफरेंस में सी के अंदर यूज कर सकता हूँ कॉल बाय वैल्यू क्या होता है कोई भी फंक्शन रहेगा तो फंक्शन को जब भी मैं ऑब्जेक्ट बना के कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट से जब भी हम लोग कॉल करते हैं फंक्शन को तभी क्या करते हैं हमें वैल्यू देना पड़ता है मतलब जो आर्ग्यूमेंट हम लोग जो रिटर्न करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू फिर कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है रेफरेंस में क्या कर, क्या करते हैं वो एड्रेस पास कर लेते हैं बट जैसे हम लोगों ने देखा था सी प्रोग्राम के अंदर सी प्रोग्राम के अंदर रेफरेंस कैसे पास किया जाता है वो क्या करते हैं पहले उसको पॉइंटर पास कर लेते हैं मतलब कोई भी पॉइंट अगर मैं वहाँ पे पास करता हूँ जैसे कोई भी अगर पैरामीटर मैंने पास कर लिया वहाँ पे तो पैरामीटर के साथ हम लोग क्या करते हैं पॉइंटर पास करके देते हैं बट अगर पॉइंटर का काम क्या रहता है पॉइंटर क्या करता है एड्रेस को होल्ड कर लेते हैं मतलब एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं तो अगर मैं नीचे से अगर कोई भी वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स उसे प्रोवाइड करता मतलब जब भी ऑब्जेक्ट कॉलिंग करेगा फंक्शन को तभी अगर मुझे कोई अभी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं तो डायरेक्टली हम लोगों ने देखा जैसे पॉइंटर का काम क्या पॉइंटर एड्रेस होल्ड कर लेता है तो वो कोई भी वैल्यू डायरेक्टली स्टोर नहीं कर पाता है तो उसको अगर एड्रेस पास करना है तो एड्रेस कैसे पास करेंगे तो इसलिए हम लोगों ने सी प्रोग्राम के अंदर देखा था उसको एम परसेंट करके एक एड्रेस पास करते थे ताकि वो पॉइंटर के अंदर स्टोर हो जाते हैं बट अगर वही सी शाप के अंदर देखना है तो सी शाप के अंदर वो एड्रेस वगैरह पास नहीं कर सकते हम लोग तो उसके बदले में हमें एक की यूज़ करना है तो कौन सा की होता है तो देखते इसको बोलते हैं आर ए तो आर मतलब होता है रेफरेंस की जो हम लोग रेफरेंस पास करने के लिए यूज़ करने वाले हैं तो ये हम लोगों ने देखा कॉल बाय वैल्यू क्या होता है देन कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है उसको कैसे यूज़ करेंगे अभी जैसे सी प्रोग्राम में था जैसे अगर सी
तो यहाँ पे जाता हूँ मैं फाइल के अंदर फाइल के अंदर एक न्यू एप्लीकेशन मुझे बनाना है कंसोल एप्लीकेशन चॉइस का और एप्लीकेशन का मैंने यहाँ पे नाम दिया फंक्शन वन तो ये भी अपना प्रोजेक्ट बन गया क्लास का नाम चेंज करना तो चेंज कर सकता हूँ मैं अगर क्लास का नाम दिया मैंने फन वन देन मेन के अंदर प्रोसेस करेंगे तो जैसे अभी अभी हम लोगों ने जैसे सिंटेक्स देखा कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे तो यहाँ पे सिंटेक्स वाइज अगर देखा जाए तो हम लोग देखेंगे उसको फर्स्ट रिटर्न टाइप होता है इसका देन हम लोग उसको देते फंक्शन नेम जो फंक्शन नेम यूजर डिफाइंड रहता है तो ये सिंटेक्स देखा था हम लोगों ने सी के अंदर तो वही सिंटेक्स अगर सी शॉप के अंदर यूज करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं एक्सेस स्पेसिफायर मतलब अगर कोई भी फंक्शन को मुझे क्या करना है एक्सेस करना है कहाँ पे भी क्लास के अंदर तो उसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर की जरूरत होते हैं तो वही हम लोग यहाँ पे पास करने वाले हैं तो ये हो गया बेसिकली अपना सिंटेक्स यहाँ पे बॉडी पार्ट रहेगा जो कुछ भी कोड एग्जीक्यूशन पार्ट और देन अपना मेन फंक्शन का पार्ट होता है तो देखते सिमिलरली हम लोग यूज़ करते सिंटेक्स वाइज जाएंगे तो फर्स्ट में क्लास के अंदर आया क्लास के अंदर मुझे क्या करने पहले फंक्शंस बनाने हैं तो समझो एक्सेस स्पेसिफायर मैंने यहाँ पे उसको प्रोवाइड करके दे दिया पब्लिक देन रिटर्न टाइप मैंने उसको प्रोवाइड करके दिया वॉइड और फंक्शन ने मैंने उसको प्रोवाइड करके दे दिया डिस जो डिस्प्ले फंक्शन रहेगा यहाँ पे कौन सा भी तो एक नॉर्मल फंक्शन बन गया तो यही फंक्शन के अंदर समझो मुझे क्या करना है कोई भी अगर कोई भी प्रोग्राम करना है कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है फॉर एग्जांपल अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें क्या क्या लगने वाले हैं जैसे तीन वेरिएबल लिया मैंने ए एल एन बी लेंथ एंड ब्रेड देन एल और बी का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोगों ने देखा था जैसे यहाँ इसके अंदर पैरामीटर लिस्ट रहता है ये तो पैरामीटर लिस्ट के अंदर जो जो मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड रहता है तो उसको मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैंने पास किया है इन एल और देन दूसरा पैरामीटर पास किया बी तो दोनों पैरामीटर्स अगर मुझे मिल गए तो बाद में और फिर से इसको रिटर्न डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है देन इसका फॉर्मूला लिखा ए एक वर्स टू देन हम लोग इसको प्रिंट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू प्लस ए ठीक है अभी हम लोगों ने फंक्शन तो बना लिया बट वही फंक्शन को हम मैंने क्या बोला जैसे हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया तो फंक्शन को मुझे कॉलिंग करना पड़ते हैं तो इसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन मतलब हम लोगों ने फंक्शन को क्या किया सिर्फ डिफाइन किया बट अगर वही फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो हम लोग क्या करते हैं मेन फंक्शन के अंदर पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारा क्लास नेम क्या है फन वन तो समझो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ओ बी जे करके बट जैसे सी प्लस प्लस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे बनता था बट अगर वही मुझे सी शाप के अंदर बनाए तो उसके लिए एक न्यू की प्रोवाइड करना पड़ता है और सेम फंक्शन क्लास नेम रिपीट तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया देन यही ऑब्जेक्ट से मैंने क्या बोला है ऑब्जेक्ट क्या करता है ऑब्जेक्ट का काम रहता है फंक्शन के साथ कम्युनिकेट करना मतलब उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस यूज करके मैं क्या करूँगा फंक्शन को कॉल करूँगा तो फंक्शन नाम कौन से फंक्शन को मुझे कॉल करना है डिस को तो डिस्प्ले को यहाँ पे मैंने कॉल किया फंक्शन को ठीक है बट जैसे डिस्प्ले फंक्शन को मैंने कॉल किया बट डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या किया दो पैरामीटर्स पास किए हैं तो उसे दो आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट उसको प्रोवाइड करके दिया तो यहाँ पे मैंने थ्री और फोर वैल्यू उसको प्रोवाइड करके दिया तो थ्री वैल्यू एल में पास होगा और फोर वैल्यू बी के अंदर पास होगा और वही वैल्यू कैलकुलेट करके वो 
आंसर फाइंड आउट करके दे देगा सिमिलरली एक कमांड हम लोग जैसे प्रोवाइड करते हैं कंसोल डॉट रेड लाइन एप्लीकेशन को मैंने सेव किया और यहाँ से मैं रन करता हूँ तो हमें आंसर मिला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वेल्व बिकॉज हम लोगों ने दो पैरामीटर पास किया थ्री और फोर और इसलिए इसका आंसर मिल गया हमें ट्वेल्व तो ये हो गया बेसिक फंक्शन तो फंक्शंस के अंदर जैसे हम लोगों ने बोला कि फंक्शंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस तो कॉल बाय वैल्यू में क्या करेंगे हम लोग जब ये ऑब्जेक्ट से हम लोग कोई भी फंक्शन को कॉल करेंगे मतलब हम लोग सिमिलरली देख लेते हैं ये हमारा सिंटेक्स है तो वैसे क्या करेंगे जैसे हमारा ये मेन फंक्शन रहेगा तो मेन फंक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग जो ऑब्जेक्ट कॉलिंग रहता है मतलब ऑब्जेक्ट कुछ भी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिंग कॉलिंग फंक्शन मतलब जब ये फंक्शन कॉल करेगा तभी क्या करना है हमें ये फंक्शन कॉलिंग में उसे आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करके देना है इसको बोलते हैं हम लोग कॉल बाय वैल्यू तो सिमिलरली देख लेते हैं एग्जाम्पल उसका कॉल बाय वैल्यू का तो चलो मैं क्रिएट करता हूँ दूसरा एप्लीकेशन बना लेता हूँ न्यू में एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया उसमें कंसोल एप्लीकेशन इसको नाम दिया मैंने कॉल बाय वैल्यू ओके सिमिलरली ये जरूरत नहीं है हमें तेरे क्लास का नाम मुझे चेंज करना तो कर सकता हूँ क्लास का नाम मैंने रखा कॉल बाय वैल्यू सिमिलरली क्या करना है हमें क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाना है वैसे एक रिटर्न टाइप के लिए मैंने क्या किया एक एक्सेस पैसे पर उसे प्रोवाइड करके दे दिया पब्लिक और ये पब्लिक एक एक्सेस पैसे पर होता है जैसे जावा के अंदर आपने देखा रहेगा जाओ और सी प्लस प्लस के अंदर भी आपने देखा रहेगा जैसे तीन टाइप के एक्सेस पे सिफर होते हैं एक प्राइवेट होता है देन एक पब्लिक और एक होता है प्रोटेक्टेड तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अगर मैंने प्राइवेट पास किया तो प्राइवेट का प्राइवेट का काम क्या रहता है वो सिर्फ एक क्लास के अंदर ही अपना डेटा शेयर कर सकते हैं पब्लिक क्या कर सकता है एक पब्लिक का काम रहता है वो डेटा अगर एक क्लास के बाहर मुझे शेयर करना तो कर सकता और प्रोटेक्टेड का डेटा सिर्फ वहाँ पर रिलेटिव पार्ट में उसका शेयर होता है तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पब्लिक ताकि अगर कोई भी डेटा अगर मुझे क्लास के बाहर यूज़ करना है तो कर सकता हूँ मैं तो यहाँ पे मैंने एक्सेस पे सिफा दिया पब्लिक देन रिटर्न टाइप मैंने प्रोवाइड किया वॉइड और देन फंक्शन ने मैंने इसको मैंने प्रोवाइड करके दिया स्वा अभी स्वैप के अंदर हमें क्या करने वाले हैं मैं समझो दो पैरामीटर पास कर लेता हूँ यहाँ पे ए और दूसरा पैरामीटर मैंने लिया बी और स्वैपिंग के लिए हमें क्या चाहिए एक थर्ड एक वेरिएबल लगेगा स्वैप करने के लिए देन जैसे स्वैपिंग का प्रोसेस होता है टी इक्वल्स टू ए एक्वल्स टू बी और बी इक्वल्स टू टी मतलब यहाँ पर क्या होगा ए का वैल्यू टी में पास होगा B का वैल्यू A में और T का वैल्यू B में पास हो जाएगा मतलब फॉर एग्जांपल आप समझो यहाँ पे जैसे हमारे पास A का वैल्यू अगर है टू और B का वैल्यू हमारे पास समझो मैंने दिया थ्री देन फर्स्ट प्रोसेस मैंने दिया T इक्वल्स टू ए मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा T का वैल्यू मुझे मिलेगा टू देन सेकेंड प्रोसेस में मैंने दिया है ए इक्वल्स टू बी मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू मुझे मिलने वाला है थ्री और देन थर्ड प्रोसेस में लिखा है हम लोगों ने बी इक्वल्स टू टी मतलब बी का वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलने वाला है टू मतलब यहाँ पे स्वैप हो गया वैल्यू मतलब पहले हम लोगों ने ए का वैल्यू टू दिया था अभी मुझे थ्री मिल रहा है और मैंने बी का वैल्यू थ्री दिया था तो उसका वैल्यू मुझे टू मिला तो इसको बोलते हैं स्वैपिंग तो वही प्रोसीजर हम लोगों ने इसके अंदर किया है देन इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ यहाँ पे दिया मैंने स्वैप नंबर इक्वल्स टू प्लस ए 
प्लस बी यहाँ पे मुझे स्पेस देना है तो स्पेस देता हूँ मैं थोड़ा तो ये हो गया प्रिंट तो यही फंक्शंस को कॉल करने के लिए सेम प्रोसीजर है हमें कॉल बाय वैल्यू करना है तो कॉल बाय वैल्यू के लिए सिमिलरली हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा तो हमारा क्लास नेम है कॉल बाय वैल्यू इसका मैंने ओ बी करके एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू की देन सिमिलरली क्लास नेम मैंने रिपीट किया यही ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूँगा फंक्शन को कॉल करने वाला फंक्शन नेम है अपना स्वैप और फंक्शन के अंदर हम लोग ने क्या किया दो पैरामीटर पास किए तो हमें दो आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा उसे जैसे मैंने अभी बताया टू और थ्री पास किया मैंने उसे देन मैंने लास्ट कमांड प्रोवाइड करके दिया इसे कंसोल डॉट रेड लाइन ठीक है देन सिमिलरली देखते हैं मतलब यहाँ पे क्या किया जब भी फंक्शन कॉल कर रहा था तभी मैंने क्या किया उसको दो आर्ग्यूमेंट पास करके दिया तो इसको बोलते हम लोग कॉल बाय वैल्यू तभी फंक्शन को कॉल करेगा तभी आर्ग्यूमेंट पास करके करेगा एप्लीकेशन को मैंने सेव किया और यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिला उसका स्वैपिंग थ्री और टू हम लोगों ने पास किया था उसको टू और थ्री <coughs> तो ये हो गया कॉल बाय वैल्यू देन हम लोग अभी देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस कैसे कॉल करेंगे और उसका रेफरेंस जैसे हम लोगों ने बोला था अगर पॉइंटर सपोर्ट करता है सीशाप के अंदर तो हम लोग एड्रेस यूज़ करने वाले नहीं तो उसके लिए हम लोग आर ई यूज़ करेंगे फाइल में मैंने न्यू प्रोजेक्ट बनाया कंसोल एप्लीकेशन और इसको दिया कॉल बाय रेफरेंस सिमिलरली क्लास का नाम मुझे चेंज करने क्लास का नाम रखा कॉल बाय रेफरेंस एक फंक्शन बना था हमें यहाँ पे सेम एक्सेस पे सिपर मैंने दिया देन फंक्शन नेम और देन सॉरी देन रिटर्न टाइप हम लोगों ने यूज़ किया और उसके बाद मैंने फंक्शन नेम दिया उसे सिमिलरली अगर सेम में करता हूँ इसके अंदर रेक्टेंगल करना है तो रेक्टेंगल के लिए हमें क्या करना है अगर मैंने यहाँ पे समझो पैरामीटर कुछ भी पास नहीं किए ठीक है और अभी देख लेते हैं हम लोग इसके अंदर दो पहले पैरामीटर पास करेंगे अगर कॉल बाय रेफरेंस वैल्यू कॉल करना है तो उसके अंदर पैरामीटर हमें रिक्वायर्ड है और कंपलसरी है तो मैं इसके अंदर दो पैरामीटर पास करता एल एन बी सिमिलरली प्रोसेस है एक वर्स टू एल टू बी और एक को मैंने प्रिंट किया कंसोल डॉट राइट लाइन यहाँ पे दिया मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू प्लस ए और मेन के अंदर हमें क्या करना है कॉल करना है तो कॉल करने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है तो क्लास का पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे सेम ओ नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एक वर्स टू न्यू कॉल बाय रेफरेंस ये अपना ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे और यही ऑब्जेक्ट से हम लोग कॉल करने वाले हैं और एक्ट फंक्शन को बट इसके अंदर सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया दो पैरामीटर पास किए हैं जैसे अगर कोई भी दो बार वैल्यूज़ दिया मैंने थ्री और फोर बट यहाँ पर क्या करना है अगर मुझे यही दो वैल्यू क्या करना है यूज़र से इनपुट करना है तो मैं क्या करता हूँ ये दो वैल्यू को यूज़र से इनपुट करता हूँ तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया मैंने x और y इन दोनों को मैं यूज़र से इनपुट करता हूँ जैसे x इज इक्वल्स टू तो पहले मैंने लिखा यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ पे लिखा मैंने एंटर टू नंबर्स देन मैंने इसको स्कैन करने के लिए x इज इक्वल्स टू कंसोल डॉट और रेड लाइन बट ये स्ट्रिंग में मिल गया इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने कन्वर्जन देखा था टाइप कन्वर्जन इन डॉट पार्स और सेमी कॉलन दे दिया सिमिलरली मैं एक वाई के लिए करता हूँ
ये y भी वेरिएबल मिल गया हमें और इसके अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किया है एक एक्स में और एक वाई तो यहाँ पे क्या होगा एक्स का वैल्यू जा, जाएगा एल के अंदर पास होगा और वाई का वैल्यू बी के अंदर पास हो जाएगा तो ये सिमिलर हो गया कॉल बाय वैल्यू देन इसको दे दिया मैंने कंसोल डॉट रेड लाइन लास्ट लास्ट देन हमें क्या करना है यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस की वर्ड देना है आर ई एफ की वर्ड सिमिलरली इसके लिए मैंने प्रोवाइड करके दिया और यहाँ पे हमें वही करना है आर ई एफ ठीक है तो ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस इसको एप्लीकेशन को हमने सेव किया और यहाँ पे रन किया दो नंबर इंटर किया फोर और फाइव इसका वैल्यू मिला हमें ट्वेंटी तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉल बा कॉल बाय रेफरेंस तो कॉल बाय रेफरेंस में हम लोगों ने देखा है रेफरेंस आर ई एफ की वर्ड यूज़ करना पड़ते हैं जब भी प्रोसेस को कॉल करेंगे मतलब फंक्शन को कॉल करेंगे तभी तो ये हो गया फंक्शन के बारे में मतलब इसके अंदर हम लोगों ने देखा फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे दिन कॉल बाय वैल्यू कैसे यूज़ होता है दिन कॉल बाय तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझा रहेगा तो आज के टॉपिक के रिलेटेड जो कुछ भी असाइनमेंट रहेगी मतलब फाइल या असाइनमेंट रहेगी तो आपको ये प्राइड के डाउनलोड लिंक में मिल जाएगी तो आपको क्या करना है वहाँ पे डाउनलोड लिंक पे जाना है और वो फाइल्स और असाइनमेंट डाउनलोड कर लेना है बट आपको सिर्फ डाउनलोड नहीं करना है और उसको आप प्रैक्टिस भी करना है ताकि जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका वो बेस क्लियर नहीं हो जाएगा और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेस क्लियर हो जाएगा और आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे और जैसे आपका डाउट सॉल्व हो गया और कोई भी असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व हो गए देन आपको क्या करना है एक लेफ्ट में आपको अपलोड का बटन दिखेगा वहाँ पे आपको क्या करना है आपके फाइल और असाइनमेंट अपलोड्स करने हैं और अगर कोई भी आपको कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा तो प्राइड के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट देना है हमारा ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद